大家好，我是云飞。我在此前做过很多期华米手表的视频，到如今也依然偶尔会有评论。其中比较高频的一个问题就是华米最新的 Balance 怎么样？因为这是目前他们最新的产品，可以视之为此前 GT 系列的一个延续。之前也有观众问我为啥又开始佩戴两个手表了？哎，那是因为我搜索了一圈，发现国内好像就没有什么这个手表的测评，所以你们懂的。满足大家的期望，我们一起来看看华米这款手表在目前是个啥水平，是否适合。购买，那么点下投币收藏啊，分享给你的小伙伴吧。这应该是你全网可以找到最详细关于这款手表的测评了。那我们开始，先开个箱。我们今天来开箱一个很多人都问我的一个产品啊，这个产品也已经蛮久了，一直有人问我，因为我之前做过挺多个这个华米的一个手表的视频，就是这款华米的这个 Balance， 还是他们一如既往的一个包装。当当。看一下他们这个手表，哇哦，整体这个质感还是挺好的，给我的这个感觉啊，会更加偏向于 G T 四那个感觉。那大家来看的更仔细一点啊，这个表带是那个编织的一个表带，我是很喜欢这种表带，所以选的是这一款。整体这种感觉非常简约啊，看一下它有什么配件，嗯，还是华米的这个老传统啊，但是。它这个触点，呃，触点是换过了，它跟以前的那个是不一样的。我去把以前的那个 RTS 二拿出来给大家看一下。之前它系列里面的这个手表，这是我之前那个 TRES， 然后它背后是这种两点式触点。那这一代呢，它是换成了这种，我不知道是出于什么考虑啊，可能是后面这个单元。更强大啦，它是这样子，仔细一个感觉，然后应该是需要充电开机啊。这是一个电子生物感应器，轻电感应，嗯、呃，它是有有升级的啊，所以它这个整体的这个感觉是不一样的啊、呃，它是可以测量身体的一个成分。接下来就是连接手机和系统升级，这个我们直接略过吧。从它的外观上来说，我是觉得这个质感是真挺好的，特别是这个表圈透明的设计，搭配默认的主题，然后我选择的这个颜色叫做弱日余晖，整体机身材质为铝合金，表盘四六毫米，屏幕分辨率是四八零乘四八零，屏幕的峰值亮度可以达到一千五百尼特，一点五英寸的 AMOLED 屏幕，右侧一个表冠和一个自定义的按钮，底部圆形传感器模块，采用了星形充电器，充电器不兼容了，机身四个开口。双扬声器、双麦克风，表带依然是快拆设计。值得一提的是，这个表带我觉得是佩戴非常舒服且透气的一款表带。唯一一个缺点就是涉水干透，它需要一定的时间。整体的颜值你可以给它打个分。你觉得这个价位、这个质感怎么样呢？外观是我们多看它一眼的原因，而内在是影响我们是否选择它的决定点。它依然是使用 ZIP APP 联动手机。让我们来看看它的手表系统，它搭载的是华米的最新的 ZIP S 3.5。功能我觉得像是一个小手机，可以连 WiFi， 可以连接蓝牙耳机。我们一起来看看。啊，我们现在来简单看一下它整个的功能啊，往下拉，就是状态栏，这个大家就不用讲了。比以往的会多一个这个 WiFi， 还有蓝牙，还有一个耳机。上拉是通知，消息通知。这边的话是一个这个负一屏的小组件的样子啊。往这边滑是一个身心准备程度，里面还有一些比较详细的信息，一个体力、睡眠心率，好呼吸质量，那其他要在手机 APP 里面看。再往这边是一个上视图，步数、站立，然后这个是近日的活动、心率、天气，这是钟楼的，点进去。然后这个是一个运动界面，啊，这就是它的整一个首页的一个状态啊。然后我们点击这个表冠，点击表冠的话，它是进入所有应用的一个界面。它默认的话是这种类似于苹果风格的这种感觉啊。然后点击下面的话，它是进入一个运动界面，这个是可以自己自定义的。好，我先把它调成。这个单列模式，因为那样更好演示。在偏好设置里面，它是可以换成多变视图和列表视图，换成列表。好，我
我们一个个看啊，声音准备程度，这个刚才看了，心率，心率这个就没什么好讲的了啊。然后它有心脏健康，那其他的，然后设置也是可以自动监测，然后活动心率、心脏健康监测、睡眠勿扰，然后高心率预警、低心率预警等等。血氧，血氧这个也没什么好说的，可以开全天，自动监测低血氧预警。然后这里有一个一键测量，它是可以直接单次测量多种指标，呃，我这个给大家演示一下。好，我们直接连续测量，然后它会花一点时间，它会测试心率、血氧、呼吸。然后它这个连续测量是的时间是比较久的，我们可以自己结束一下。啊、呃，它有一项异常。然后单次测量的话，它应该是好，测量好了，它是会有心率、心脏、压力、血氧，还有呼吸频率。然后运动，我来给大家演示一下啊。然后运动方面的话，它这个选项肯定是非常多的啊，因为毕竟是华米嘛，小米手环就是他们之前做的，这个运动数量是肯定不用操心的。咱们这个运动要和这个教练一起来看，那我们先插入一下教练的一个功能的介绍。然后这是 Zip 的运动教练，这是一个非常好的东西啊，呃，这就和佳明的那个教练一样啊，会有一个根据你身体情况制定的一个小目标，比如说呃，今天的这个是三千米，然后它会分训练日和休息日，然后还可以开启提醒。也给大家简单看一下它一个效果，在运动的时候的一个效果啊。我们直接点击下面这个键，然后这边就是一个运动界面。然后我们选择户外跑，综合强度训练时长三十三分钟。这是一个训练计划，我们详情看一下。今日的计划是这个什么法特莱克跑，热身十分钟，训练这些恢复这些。都非常的专业啊，那我们够定位啊，够，然后就可以开始运动了。然后它是会有一个目标心率，过高或过低，它都会及时的提醒你啊。这是我比较少体验到的一个点吧，所以说它这个教练还是挺有用的。你看，现在又提醒我心率过低了啊！然后我们来看一下，假如我们运动完了，或者说到终点了，我们想回到起点，我们点击一下，这个时候我们可以继续，也可以直接结束，然后稍后继续也可以。然后这里会有一个导航，然后我们还这里还有一个比较好的点，就是可以回到起点，那原路返回、直接返回，这都可以啊。然后这个时候就是一个导航的方向，我们就需要往这边走，我们现在的方向。和它是完全相反的，我们应该是往后。好，我们来试一下。那这个时候，我们来看，它这导航点就是这样子的。我们现在是应该往这个方向，然后就可以回到我们的起点。那就是这样一个，我觉得非常不错的功能啊。那我们暂停，然后我们选择结束。啊，它会提示我们的训练是低于它的一个训练，然后我们是否标记完成今今天的一个计划啊？运动已完成。本次运动距离零点三。然后这里它会显示我们的最后的运动教练。然后这里它可以测试一个这个。身体成分，我给大家测一下，看一下感觉啊，一百四，然后两边这样子，它保持静止，非常清楚啊，体脂是二十四点二，骨骼肌是五十九，呃，肌肉水平是偏低的，水分是正常，骨量正常，蛋白质低，然后基础代谢也还行，这个是非常不错的，就和我们那个体脂秤是差不多的，然后这运动记录就不用什么看了啊。啊，今日活动，然后站立，然后热量卡路里一三几层楼之类的 ，P A I 压力，然后睡眠，就比如说这个电话
啊，我们可以自己来拨个号，然后发声的话，也可以直接在手表上面发声。那和手机切换声音，就是它电话的一个功能。当然，我们也可以直接用手表接听啊，是它的一个信息。然后网易云就比较厉害，网易云的话，它是可以我们自己登录我们的这个账户的一个信息啊。然后具体怎么用呢？就是我们需要。连接 WiFi， 连接了 WiFi 之后，就可以直接在里面，呃，看一下我们自己的歌单，然后下载下来。我带着你身体中的行李然后会员卡这个我暂时没有使用啊。然后支付宝、微信这个大家就不用看了。天气的话，它就是这个样子。然后音乐，控制手表的音乐啊。那你可以自己下载进去。这里它是一个默认的一个音乐。然后也可以连接耳机之类的。然后日历，日历的话是同步我们自己的一个日历啊。卡包，这个要在 A P P 里面添加。然后设置，设置的话它是会比较偏向于，嗯、呃，手机的一个 U I。你看表盘和时间，表盘，这些都是可以切换的。然后 WiFi 无线网，蓝牙，然后可以连接蓝牙耳机。显示亮度、亮屏时长、细屏时长、细屏显示、台湾亮屏，然后屏幕的一个色彩风格，鲜艳还是自然？然后主界面的一个啊、呃、UI 图标，然后声音和震动、运动，然后运动识别，这个建议大家都试试，如果用的话，非常的有意思啊。然后 GPS 的设置，然后使用偏好按键。然后它有一个单独的按键模式，打开之后就实体按键就可以完成大部分操作啊。啊，勿扰模式、睡眠模式，目前都是智能启用的，都还挺准确的。然后离网锁定，这个就正常。啊，长按上键是什么？离线语音。然后下键是运动，这个大家可以自己去自定义。然后视图我刚才讲过了，离线语音的控制，佩戴方向，啊，权限管理，它也有权限管理啊。但我个人觉得。更多的是给自己看的，电池管家，那这些功能都是全开了的啊。你看今天亮屏操作了一百零六分钟啊，血氧检测了六十一次，消极推送九次，户外运动十九分钟，亮屏六十四次，这个都非常详细啊，真的就跟一个小手机一样。然后这是它更新了一个地貌图，有一个基本的地貌图和一个雪场图，是可以自己框定一个区域去下载的。地貌图风格，然后就是一个系统检查更新，关于，啊、呃，然后华米这块手表它更新的频率是挺快的啊，然后太阳和月亮这个是什么时候升，什么时候降啊？地貌图，你看现在是在室内啊，啊，然后待会给大家看一下室外的样子。我们现在来看一下它搜新的一个速度啊，嗯。我靠，这个速度可以的哈，然后这边可以移动，可以缩放，啊，指南针，然后它有一个气压，还有一个高度，我们可以，而且可以测量一下这个角度，这样点一下这个尺子就是可以测量，然后气压计，这是气压，然后这是高度。啊，生理周期，它有一个放松，有一个入眠，有一个专注。啊，温度计，它是会记录我们手腕的一个温度啊。呃，我一整天的这个温度还是比较平均的。啊，秒表啊，这个就不用看了。倒计时，查找手机，然后也可以直接响铃，也可以直接震动。手机在静音状态下也是可以找到的。然后世界时钟，啊，代办事项，语音备忘录。其实我个人觉得它是会更加偏向于录音机的一个功能啊，因为这个我感觉是这个道理啊。你看，其实我个人觉得它是会更加偏向于录音机的一个功能啊。这个录音质量还可以啊，然后番茄钟，然后还有血压，血压的话这个需要自己去校正一下。我们需要先在这个专业的这个仪器上面去校准。我们现在要查看手机的 APP， 那手机 APP 它会自动跳，嗯、呃，自动跳出来，我们选择知道，佩佩戴于侧手腕，就和我一样，先佩戴同轴同侧手臂。欢迎使用脉搏波血压计，请保持安静。
，然后这边就已经是校准成功了。然后他这边建议的是每个月校准一次，而且仅供本人使用啊。好，心率易变性，我戴了差不多大半个月，还好还可以，良好的啊。然后沉思，这是一个，你从这个我们就可以看得出来，它是一个。更加偏向于国外的一个手表啊，因为它很多软件都是适配国外，适配的更多，同时它的用户也是国外的更多。Apple 其实用过华米手表的人都会比较熟悉啊，你看首页长这样子，信息都比较的简洁，然后也没有广告。那这是一个睡眠的，然后这是一些运动的，都没有广告，这点我是非常喜欢的。然后这是它的一个表盘商城以及一个呃应用商城，我们可以来看一下。表盘商城的话，它这边是一直在有更新的，有最新的表盘以及一个排行榜。但是有一点点，我觉得不太好的就是，它这个虽然一直有更新，但是它现在这个功能已经跟不上手机厂的这个更新迭代了。因为大部分手机厂的话，它是这样点一下，它就可以显示这个息屏的一个时钟。但是华米的这个好在，嗯，第三方的。非常的多啊，大家可以非常的去折腾，然后还有一个就是它的指针都不支持扫描级的一个刷新啊，这是它的一个表盘，表盘的话是非常多的啊，这个大家挑是可以挑很久很久的，我是非常喜欢官方内置的这个，官方内置这个我觉得是个人觉得是非常搭它这个颜色的，落日余晖这个颜色啊，然后我们可以来看一下。它的这个应用商店，华米的这个应用商店也是非常的丰富啊，很多很多应用。你看排名第一的是血压，然后计算器、喝水记录，然后沉思、接水管、卡路里摄入记录、心率突变、心率变异性，然后这个手表储存、掷骰子什么的，非常多的 APP 啊，啊、呃、史莱姆、反应训练、坠落之球什么的都非常的多，呃，有近百个，目前来说它有一百五十六个应用。但是还是和我说的一样啊，它有一些应用，它是优先国外。哇哦，还有这东西呢，我们来看一下这个什么地质罗盘啊，其实就是一个指南针，但是它这个结合了这个水平仪，还挺还挺有意思的啊。然后其他的大家可以自己去探索啊，我就不一一列举了，因为实在有点多。然后它会分运动。健康，然后使用工具、生活方式、效率、游戏这些，我们最感兴趣的可能就是游戏吧。你看，游戏也有非常多，所以说它这个生态，我个人觉得是挺 OK 的啊。然后它还有一个点就是，不管你是安卓设备还是 iOS 的设备，只要我们登录了它的这个账号，我们就可以直接在这边启用它，并不需要使用它什么重新连接之类的啊，直接在这边点一下，比如说。点一下这个，启用就行了。这点是华米，我是一直非常喜欢这个功能的。然后其他的，咱们就，呃，来看我的一个实际的使用体验。整体看下来，你觉得如何呢？增加的一些新功能都还不错，都蛮实用的。接下来我将根据我的实际使用来给大家一个参考。首先是我们每个人都会用到的睡眠功能，我佩戴它也有大半个月了。有挺多睡眠数据可以和佳明的对比，我对比了几天的数据，整体看下来，华米还是挺准的。大部分时间他们二者都基本保持一致，有的时候会比佳明准一点。比如今天的数据就是凌晨入睡，佳明这个有一点抽风，变成了一点多，所以这个东西还是只能做个参考。运动方面，我最大的建议就是这个手表它很会夸人，你知道吧？很多人大概和我一样很少锻炼，而他在日常使用的时候就会很给你加戏啊。你看一下我这个运动记录，是不是觉得我还挺规律的？几乎。每天都有运动，实际上并没有那么夸张，这些都是我打开运动检测之后的一个效果。它会 AI 自动识别，且它是在你走动或者进行中断提醒你是否要开始运动。你不管它之后，它会自动记录你开始运动的时间，就是说它可以识别之前的数据，自动开始，自动结束。这点就让我有种莫名被夸夸的感觉，鼓励你运动。虽然大部分都是识别的上班和日常的行走，但我觉得这点还是非常不错的。然后就是它这次的 GPS 定位，它是。拉满了，这是六大卫星定位系统，搜寻以及准确度都挺有保障的。虽然我基本上不会用到这个离线地图，但手表上有这样一个 APP， 还是非常专业的。其中我觉得非常有用的就是轨迹导航，可以直接回到起点，这对于喜欢越野的小伙伴来说是蛮重要的。然后就是 M Z 这个品牌的第三方生态了，有比较多的第三方表盘可以供自己折腾。以前我也出过很多的教程，感兴趣可以去看一看。续航方面，功能全开五天左右，可以直接看一下我这个记录的时间，你可以比较明确的看出来，都是五天。
天左右的样子啊，这是全开，还可以一个礼拜充一次呗。整体来看，作为一款智能手表来说，它是做到了近乎全面的功能，也算是一众手表里面不靠手机生态搞得比较好的。虽然国内没啥声音，但在国外卖的还挺不错的。就是目前有几个点，我觉得还是有必要再改进改进。就表盘来说，没有那种特别精致的感觉，因为一两年前的环比的表盘就已经是这个状态了，西屏表盘也就是在那个时候标配了。现在手机厂都上了这个扫描的指针，目前我在华。米的官方里面暂时没有找到实时的，这是一个小小的遗憾。然后就是表盘的选择页面也无法查看细屏表盘的样子，这也是需要加强的点。在其他的方面，我觉得倒是没有什么好抱怨的地方。就是我的华米 Balance 大半个月实际使用体验，希望可以在一定程度上帮助到你。从我个人的角度说了一些我的小看法和小感受，也记得多多支持。如果有什么想我测试产品，也欢迎留言。我是云飞，记得点赞收藏。那我们下期视频再见。